بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير قرآن کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں سور بقرہ کے آیت نمبر سترہ سے لے کر بیس تک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور قرآن و سنت اور صلف امت کے اقوال کی روشنی میں اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قول حق پر استقامت نصیب فرمائے آئیے ہم آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات وتركهم صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء ابھی آپ نے آیات کریمہ کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا آئیے ان آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں لیکن تفسیر سے پہلے ان آیات کا سرسری ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں جیسا کہ ناظرین کرام معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے تذکرے میں منافقین کے فتنے اور ان کی برائیوں سے آگاہ کیا ہے بالخصوص اللہ نے منافقین کی مثالیں بیان فرمائی ہیں کیوں اس لیے کہ مثال کے ذریعے سے بات دل میں زیادہ اترتی ہے اور عقل کو اپیل کرتی ہے اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں بات جاگزی ہو جائے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وطل کل امثال للناس وما عاقلها الا العالمون یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں وطل کل امثال و نظر بہا للناس وما عاقلها الا العالمون جو علم و رکھنے والے ہیں وہی مثال سمجھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ جو عقل اور ہوش رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قرآن سنت کی باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی لیکن جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہے وہ قرآن سنت سے استفادہ نہیں کر سکتے اللہ فرماتا ہے مثل ہم کا مثل لدیستوں قد نارا ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی فلما ابا اتما حولہ ذہب اللہ بن نور جب وہ آگ ارد گرد روشن ہو گئی وہ آگ جب چاروں طرف پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا یعنی اللہ ان کی روشنی کو لے گیا وطرق حفیظ المات اللہ یبصرون 
اور اللہ نے انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا بھٹکتے ہوئے لا یوب سرون اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں سم ام بک منعم یون فہم لا یرجعون پھر فرمایا کہ وہ بہرے ہیں وہ گنگے ہیں اور اندھے ہیں فہم لا یرجعون وہ لوٹنے والے نہیں ہیں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل ہوں ان کی مثال یعنی ان کی مثال سے مراد منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی معلوم یہ ہوا کہ منافقین کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں ہے اپنا کوئی نور نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کیوں اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے ایمان کے نور سے وہ محروم ہے اور ہدایت سے دور ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی فلما اوات ماحول ہو جب ارد گرد روشنی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا یعنی آگ جلانے والا کوئی اور ہے اور روشنی حاصل کرنے والے دوسرے لوگ ہیں منافقین کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں ایمان والوں کی روشنی سے انہوں نے دنیا میں استفادہ کیا ایمان والوں کی روشنی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا لیکن ان کے دل میں صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ خیر پر نہیں کیا بلکہ ان کا خاتمہ شر پہ کیا جیسا کہ یہ تفسیر حضرت ابن مسعود سے بھی مروی ہے کہ یہ ان منافقین کے لیے ہے جیسا کہ ابن مسعود نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کچھ منافقین نے اسلام قبول ضرور کیا لیکن جلد ہی ایمان سے دور ہو گئے اللہ نے ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کے پاس اپنی کوئی روشنی نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی جماعت میں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے میل جول اختیار کیا ان کی جان ان کا مال ان کی عزت و آبرو محفوظ رہی استفادہ ضرور کیا لیکن دین سے پھر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا اور ان کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا بلکہ ان کا خاتمہ شر پہ ہوا اس میں اشارہ یہ ہے وہ ترک اونفی غلمات اللہ یبسرون کہ جو آدمی حق کے راستے سے پھر جاتا ہے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو جدھر وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے ڈھکیل دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا کی اس مشہور آیت میں فرمایا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نور ہدایت کھلنے کے بعد ہدایت واضح ہونے کے بعد جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر چلے گا یعنی صحابہ کے منہج کے مقابلے میں دوسرے فتین اور ظالم و باغیوں منافقوں کے طریقے کو اختیار کرے گا تو نول ہی مات اللہ جدھر وہ جائے گا ادھر ہی اللہ ڈھکیل دے گا ونس لہی جہنم اور اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا وہ سات مسینہ اور بہت بری جگہ ہے تو منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم اس لیے کیا کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں غلالت و گمراہی کو اختیار کیا منافقین کے نور کو اللہ نے اس لیے چھین لیا کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے دور اس لیے کر دیا کہ انہوں نے کتاب و سنت کے نور سے اپنے دینوں کو روشن کرنے کی کوشش نہیں کی اس لیے کہ اللہ فرماتے اللہ یہدی منگشا و یہدی علیہ مناناب بے شک اللہ جس کو چاہے ہدایت دے لمن شاہ امین کو منگ استقیم جو چاہے سرات مستقیم پر چلے لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طرف لپکتا ہے جو ہدایت کو تلاشتا ہے اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں شرارت اور شرنگیزی تھی اس لیے کہ منافقین کے دلوں کے اندر خباست اور نجاست تھی لہذا اللہ نے انہیں حق سے محروم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے انہیں دور کر دیا وہ ترک اونفی غلمات اللہ یبسرون اسی طریقے سے عیسائیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ حاضہ مثل ضربہ اللہ للمنافقین یہ ایک ایسی مثال ہے جو اللہ نے منافقین کے لئے بیان فرمائی ہے انہم کانوا یعتزون بالاسلام فیناکحم المسلمون شروع دور میں وہ اسلام پر نازاں اور فرحاں تھے اور مسلمانوں سے ان کی شادیاں بھی ہوتی تھی شادی بیعہ کی رسمیں بھی جاری تھی وَيُوَارِثُونَهُمْ وَيُقَاسِمُونَهُمْ الْفَيْءِ مسلمانوں کے درمیان وراثت بھی جاری تھی مالِ فَيْءِ بھی تقسیم ہوتا تھا یعنی مالِ غنیمت وغیرہ بھی حاصل کرتے تھے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے فَلَمَّا مَاتُوا سَلَبَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الْعِزْب لیکن جب وہ لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عزت چھین لی کَمَا سُلِبَ صَاحِبُ النَّارَ الضَّوْءِ 
جس طرح سے وہ آدمی جو آگ جلاتا ہے لیکن آگ کی روشنی سے محروم کر دیا جاتا ہے آگ جلاتا ضرور ہے لیکن اس کی آگ بجھ جاتی ہے اور اندھیرے میں ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ لوگ جن کا ایمان سرات مستقیم پر نہیں تھا اور صحابہ کے منحج پر نہیں تھے اس لیے ان کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوا بلکہ ان کا خاتمہ شر پہ ہوا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حسن خاتمہ اس آدمی کا ہوگا جو صحابہ کے منہج پر چلے گا اور سوئے خاتمہ اس شخص کا ہوگا جو صحابہ کے منہج سے دور رہے گا حسن خاتمہ اسے نصیب ہوگا جو صحابہ کے طریقے کو اختیار کرے گا اور سوئے خاتمہ اس شخص کا ہوگا جو صحابہ اور سلف امت کو گالیاں دے گا اس لیے ابن عساکر کا یہ مشہور قول ہے جو ایمان والوں کو اور علماء کو گالیاں دے گا ان کے اوپر کیچڑ اچھا لے گا وہ دو فتنے کا شکار ہوگا ایک یہ کہ اس کی زندگی خراب ہوگی اور دوسری چیز یہ کہ اس کا خاتمہ شر پر ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ طرح کا حفیظ علمات اللہ یبسرون اللہ نے انہیں چھوڑ دیا گمراہیوں میں بھٹکتے ہوئے اور وہ دیکھتے نہیں گمراہیوں سے مراد اللہ نے نفاق کی گمراہی میں چھوڑا اللہ نے انہیں چھوڑ دیا تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے وہ دیکھتے نہیں یعنی اللہ نے انہیں نفاق کی تاریکی میں چھوڑا کفر کی تاریکی میں چھوڑا شرک کی تاریکی میں چھوڑا خواہشات کی تاریکی میں چھوڑا قبر کی تاریکیاں جہنم کی آگ کی تاریکیاں اور پلسرات کی تاریکیاں ان تمام تاریکیوں میں منافقین بھٹکتے رہے فہم فی رئی بھی ہم یہ ترددون اسی طریقے سے شکو کو شبہات میں پڑے رہے انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا یبسرون وہ دیکھتے نہیں ہیں یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن حق بات نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا دل اندھا ہے جب آنکھیں اندھی ہو جب دل اندھا ہو تو آنکھیں نہیں دیکھتی فعین اللہ تعمل ابصار ولا کن تعمل قلوب اللطیف استدور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھا ہوتا ہے جو انسان کے سینوں میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سم بک منعمین فہم لا یرجعون یہ منافقین گنگے اور بہرے ہیں اندھے ہیں یہ لوٹنے والے نہیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں سم بک منعمین فہم لا یرجعون اے لا یسمعون الخدا ولا یبصرون ہو یعنی حق بات نہیں سنتے اور حق بات بولنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی اور حق بات دیکھنے کی توفیق سے وہ محروم ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر چھبیس میں اللہ نے فرمایا یہ مشرقین و کفار کے لیے ہم نے کان بھی بنائے اور آنکھیں بھی دی اور دل بھی دیے فما اغنا انہم سمعہم ولا بصارہم ولا فدت من شئی لیکن ان کے کان اور ان کی آنکھیں انہیں کام نہ سکی یعنی انہوں نے کان سے فائدہ نہیں اٹھایا آنکھوں سے استفادہ نہیں کیا ولا فدتہم من شئی اور دل سے بھی انہوں نے استفادہ نہیں کیا گناہوں کی وجہ سے کیوں اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ وحاق بی اما کانو بی استحضون اس لیے کان اور آنکھ اور دل سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا دانستہ انکار کرتے تھے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرتے تھے وحاق بی اما کانو بی استحضون اور انہیں گھیر لیا ان چیزوں نے جن کے ساتھ وہ استحضاء کرتے تھے یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا اور ہدایت سے وہ دور ہو گئے سم بکم عمین فہم لا یرجعون وہ گنگے اور بہرے ہیں اندھے ہیں وہ حق کی طرف نہیں لوٹتے یعنی فلا یرجعون الى الخدا ولا الى خیر فلا یسیبون نجاتا وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے یعنی ہدایت سے وہ دور ہیں اور خیر کی طرف نہیں لوٹتے یعنی نیکی اور بھلائی کو انہیں توفیق نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات سے دور کر دیا ہے ماکان علامہ ہم علیہ پچھلے طریقے کو نہیں چھوڑتے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ من کان فی حاضی آمہ فہو فی الاخرت آمہ وضل سبیلہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا یعنی جس کا دل اندھا ہوگا اللہ قیامت کے دن دل اور آنکھ کی تاریکی کے ساتھ اسے اٹھائے گا اسی لئے دلوں پر پردے پڑھنے کے بعد آنکھوں کی روشنی سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا ہے لہذا منافقین کی اس مضموم صفت سے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں کی حفاظت کریں 
اللہ کے نور کی تجلی گاہ بنائیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا قلب روشن ہو اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام نور بھی رکھا ہے وہ طبع النور اللہ ان ضلع محلحون جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہی لوگ کامیاب ہیں یہ نور ہے قرآن دلوں کے لیے آنکھوں کے لیے اور کانوں کے لیے اس کے برعکس منافقین قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں سنتے اس لیے وہ ہدایت سے محروم ہیں اللہ نے فرمایا فہم لا یا ضیاون وہ لوٹتے نہیں ہیں اس کی دو تفسیر سلف نے کی ہے پہلی تفسیر تو یہ کہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے کیونکہ اللہ نے محروم کر دیا دوسری تفسیر حضرت قطعہ بن دیاما سدوسی سے مروی ہے لا یتوبون ولا یذکرون نہ وہ توبہ کریں گے اور نہ وہ نصیحت حاصل کریں گے کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق انہیں ہوتی ہے جنہیں گناہوں کا احساس ہو اور گناہوں کا احساس ان کو ہوتا ہے جن کا دل زندہ ہو لیکن جن کا دل مردہ ہو چکا ہے انہیں گناہوں کا احساس نہیں ہوتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التوبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر پیش کیا ہے ان المؤمن لا یرا ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه مومن آدمی سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پر پہاڑ نہ گر جائے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم پہاڑ کے دامن میں ہیں اور پہاڑ بھی ایسا جو اس پر گر جائے مومن آدمی چھوٹے گناہ کو بھی سمجھتا ہے کہ پہاڑ اس پر گر گیا وَإن الْمُنَافِقَ لَيَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى عَنْفِ لیکن منافق انسان منافق شخص بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے فقال ابھی ہاں کہ یعنی جس طرح ناک پر مکھی بیٹھتی ہے اور انسان اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا لیکن کوئی احساس نہیں اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا حالانکہ اللہ نے منافقین کو توبہ کرنے کی تعلیم اور تلقین دی ہے منافقین کے نفاق کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں بجلیاں گرتی ہیں آسمانی آفتوں کا نزول ہوتا ہے ظالموں جابروں کو اللہ مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخری میں بیان فرمایا اولا یارون فی کل عام مرت او مرتین ذکرون یہ منافقین عبرت سے کیوں نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ انہیں آزمائشوں کی آگ میں تپایا جاتا ہے آفتوں کا نزول ہو رہا ہے مصیبتوں کا سلسلہ جاری ہے قحط سالی ہے بارش میں کمی آ رہی ہے پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے سم ملائی طبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے ولا ہم یہ ذکر ہونا پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے منافق آدمی نہ توبہ کرتا اور نہ نصیحت حاصل کرتا لیکن مومن آدمی چھوٹے گناہ کو بھی سمجھتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اس لیے حضرت انس بن مالک کی مشہور روایت مسلم احمد کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے ان کم آج بڑے بڑے گناہوں کو کرتے ہو تو اسے بالکل ہلکا سمجھتے ہو بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم چھوٹے گناہوں کو بھی سمجھتے تھے کہ ہلاک ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار کریں کیونکہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے انسان آفتوں اور مصیبتوں سے بھی بچتا ہے اور توبہ اور استغفار سے انسان نفاق سے بھی محفوظ ہوتا ہے نیز نفاق کی بیماری سے بچنے کی دعا اور تلقین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے منقول ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ من بھی کا من النفاق و من الشقاق و من الریا وسو الاخلاق اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نفاق سے شقاق بدبختی سے اور ریا کاری اور دکھاوے سے اور برے اخلاق سے صحیح حدیث ہے یہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ مطہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من القدم اے اللہ مجھے پا کر دے نفاق سے اے اللہ میرے عمل کو پاک کر دے ریاکاری سے اے اللہ میری زبان کو پاک کر دے جھوٹ اور کدب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے لہذا سم مکمن عمی فہم لا یہ منافقین گنگے اور بہرے ہیں حق بات سننے سے 
حق بات دیکھنے سے اور حق بات بولنے سے فہملا یرجون یہ پلٹنے والے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فلم جا رفو کفرو بھی فلاں اللہ علی الکافرین حق واضح ہونے کے بعد انہوں نے انکار کیا اس لیے اللہ کی ان پر لانت ہوئی اسی طریقے سے منافقین کے سامنے حق واضح ہونے کے بعد اگر انہوں نے اپنے دل کے دریچے کو نہیں کھولا اور اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا اپنے دل کے کان سے انہوں نے نہیں سنا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی ہی عذاب رکھا ہے فلم زاغ و زاغ اللہ قلوب جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ناظرین کرام اللہ نے اس کے بعد والی آیات میں منافقین کی کچھ اہم مثال بیان فرمائی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے ابھی وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حق پر جمع فرمائے اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ